Hello guys, I hope you are doing fine. My name is Kutubuddin and today we are going to do a deconstruction of the poem The Poetry of Earth. Okay, so before we go into the analysis, Taragamra poem take to recitation koreni, then we will go to the line by line Bengali analysis. Okay, so let's get started. The poetry of earth is never dead. When all the birds are faint with the hot sun and hide in cooling trees, a voice will run from hedge to hedge about the new mown mint. That is the grasshoppers. He takes the lead in summer luxury. He has never done with his delights. For when tired out with fun, he rests at ease beneath some pleasant weed. The poetry of earth is seizing never. On a lone winter evening, when the frost has wrought a silence, from the stove there shrills a cricket song, in warmth increasing ever. And seems to one in the drowsiness half lost the grasshoppers among some grassy hills. Okay, guys, guys, this is the uh, recitation. It's a puro kobi tata. Ebrahma chavo line by line analysis. So line by line analysis is chavo rakhe. Amra ek tohi kobi tata overview ta jeneni plus ek to kobi tara kobi shamandho jeneni. Ebang kobi tara ki bishoy hote chole je shetar to jeneni. Okay. First, this this poem was written by. John Keats. John Keats लिखे चले। उन्हीं के चले। He was a second generation romantic poet। बोले second generation कहाँ? Because उन्हें generation है। Basically कुछ young poets action के जन्म घोंन कोड़े चले। एवं शबाई खूब भालो वालो को भी तले लिखे चले। एवं शेही पूरो generation टिक एक टा second generation आता है। उन्हें शंगे आज जरा बंदू चले। तारे चले P. B. Shelley। तुमरे नाम सुना था क्या? A famous poet चल। and uh, apart and John Keats chilen, then Charles Lamb chilen, our Charles Lambert sister Mary Lamb. They are very young chilen, cook combo esco, among a romantic poet chilen, second generation romantic poets. John Keats was born in London, England. Mane, England ne John Gunn Kurich then in year of 1795. Okay. Uh, it is COVID, COVID, we have a background of the poem analysis. We have a lot of information about the poem. We have a lot of information about the poem analysis. But we will do that when we have a poem analysis. First, let's go back to the poem itself. First, the actual name of the poem is On the Grasshopper and the Cricket. But to a class 12 where boy, it had named the poetry of earth. I don't know why, but actually the poem, the name of the poem was on the grasshopper and the cricket. Structure tabuli, it was a Petrarchan sonnet. So there are two types of sonnets. One is Petrarchan or Italian sonnet, and second one is English sonnet. Now let me tell you the difference between Italian sonnet and English sonnet. Italian sonnet 14 lines are there our English sonnet 14 lines are there but what is the difference in English sonnet for example ki, um, sonnet 18 shall I compare thee by William Shakespeare that was an English sonnet what are they Teen te quatre na chai. quatre na chate chate kore line a sesha ekta couplet a 14 lines hai. but in Petrarchan sonnet First part is 8 lines, 8 lines, and the second part is 6 lines, and the second part is 6 lines, and the second part is 6 lines. This is the part. So, this is the quaternary concept. Okay, so this is the first part. This is the first part. This is the first part. पूरो सोनेट टर एक ता समरी दे ये टेकिन तो एक ता सिमिलरिटी कार्शन के सिमिलरिटी ये टा अच्छा सिमिलरिटी विथ इंग्लिश सोनेट इंग्लिश सोनेट ओ किन्तु शेष दुर शेष जे कपलेट 
সেটা কিন্তু পুরো সনেটার একটা কনক্লুজন দেওয়া হয় এখানেও তাই এটা একটা সিমিলারিটি আর একটা সিমিলারিটি হচ্ছে ন নম্বর অন দ্য নাইন্থ লাইন ইউ ক্যান ফাইন্ড আ টার্ন মানে একটা টার্ন থাকে মানে হঠাৎ করে কবিতাটার দিক পরিবর্তন হয়ে যায় সেটা ইংলিশ সনেটেও হয় আবার পেট্রাকেন সনেটে হয় তাহলে আমি তোমাকে এটা দুটো সিমিলারিটি বললাম আর তোমাকে কনস্ট্রাকশন ওয়াইজ কি ডিস সিমিলারিটিস আছে সেটা তোমাকে বলে দিচ্ছি গাইস দিস ইজ দি দিস ইজ দিস ইজ অবার পেট্রাকেন সনেস অ্যান্ড ইংলিশ সনেস নাও তাহলে এই কবিতার কনস্ট্রাকশনটা সেম দুটো দুটো স্ট্যান্ডার্ডে বিভক্ত একটা হচ্ছে ওয়ান ইজ অক্টেড অ্যান্ড আদার ওয়ান ইজ সেস্টেড অ্যান্ড অন দ্য লাইন নাই অন দ্য নাইন্থ লাইন নন নম্বর লাইনে কী আছে দ্যার ইজ আ টার্ন টার্নটাকে আমরা কবিতারে যখন যাবো ভিতরে উই উইল ডিসকাস দ্যাট এবারে তোমাকে একটু রিদম প্যাটার্ন আর রাইমিং স্কিমটা বলে দিই ওকে তুমি যদি ইংলিশ সনেটে যাও বেশিরভাগ ইংলিশ সনেটের রিদম প্যাটার্ন হচ্ছে এ বি এ বি এরকম থাকে সি ডি সি ডি এরকম মানে কোয়াট্রেনগুলো আর শেষে যে কাপলেটটা থাকে সেটা জি জি থাকে এইখানে কি এটা হচ্ছে ডিফারেন্স আবার একটা কিন্তু এই পেট্রাকেন সনেটের তোমার রিদম প্যাটার্নটা হয় এ বি বি এ এ বি বি এ এইভাবে হয় তাহলে প্রথম অক্টেটের এ বি বি এ আবার এ বি বি এ এরকম হয় আর সেস্টেটে তো যদি চলে যাবে সে সেস্টেটটা হচ্ছে সি ডি ই সি ডি ই ছটা হয়ে গেল ঠিক এইভাবে তাহলে এখানে আমরা দেখতে পেলাম তাহলে রিদম যে রিদম প্যাটার্নটা আছে সেই রিদম প্যাটার্নে কিন্তু ডিফারেন্স আছে আচ্ছা এবার রিদম প্যাটার্ন হয়ে গেল তাহলে এটাকে বলা হয় মিটার এটাতে কিন্তু আবার যদি তুমি সনেট এইটিনের সঙ্গে এই সনেটটা কম্পেয়ার করো তাহলে এ দুজনের মিটারটা কিন্তু সেম আমি এর আগে ভিডিওতে দিয়েছি দেবো উইলিয়াম শেক্সপিয়ার সনেট এইটিন সেল আই কম্পেয়ার দিই সেটা তুমি যদি যাও তাহলে আই হ্যাভ মেনশন দ্যাট দ্য মিটার ইজ আই অ্যাম বিগ পেন্থামিটার এবং কি হয় সেটা বিশদভাবে আলোচনা করা আছে আই উড রিকোয়েস্ট ইউ টু গো টু দ্যাট ভিডিও অ্যান্ড সি দ্যাট আমি এখানেও আরেকবার বলে দিচ্ছি আই অ্যাম বিগ পেন্থামিটার মানে প্রত্যেকটা লাইনের এক সিলেবাল যে আছে একটা সিলেবাল আনস্ট্রেসড আর আরেকটা সিলেবাল পর স্ট্রেসড আছে তো এই রকম প্যাটার্নে এই পুরো সনেটটাকে লেখা হয়েছে তো মানে আনস্ট্রেসড স্ট্রেসড তারপরে আবার আনস্ট্রেস দেন স্ট্রেসড এই একটা আনস্ট্রেসড আর স্ট্রেস এই সেট থেকে বলা একটা ফিট ওকে অ্যান্ড এই রকম ইন এ সিঙ্গেল লাইন একটা লাইনে এই পাঁচটা ফিট আছে তাহলে আনস্ট্রেস স্ট্রেসড আনস্ট্রেসড স্ট্রেসড এরকমভাবে পাঁচটা এরকম সেট আছে দ্যাট ইজ দ্য রিজন ফাইভ মানে হচ্ছে পেন্টা দ্যাট ইজ দ্য রিজন পেন্টা মিটার বলা হয় আর আই অ্যাম বিক হচ্ছে ওই আনস্ট্রেসড স্ট্রেস এই প্যাটার্নটাকে বলা হয় আই অ্যাম বিক সো তাহলে পুরো সনেটটা কী সেলাই হচ্ছে আই অ্যাম বিক পেন্টা মিটারে উইলিয়াম শেক্সপিয়ারও ঠিক জন কিটসের মতোই উনিও আই অ্যাম বিক পেন্টা মিটারে লিখতে ভালোবাসতেন সনেটগুলোকে ওকে গাইজ তাহলে আমরা কী গেলো প্যাটার্নটা পেয়ে গেলো নাও উই উইল কাম টু দ্য What is this poem all about? A poem that is very important to know. From the name itself, you can see the poetry of earth. It means that it is nature. It is the most famous subject of the romantic poet. One of the famous subjects was nature. It means that it is called escapist. Escapist means that we have to say that it is not the escapist. But no. এখানে এস্কেপিস মানে হচ্ছে যে এই পৃথিবীর মধ্যে যে চার চারিদিকে এত হিংসা বা ঘৃণা বা জ্যালেসি বা এত দুঃখ কষ্ট আছে সেগুলোকে ভুলে দে ফোকাসড অন দি বিউটি অফ নেচার ওকে তারা নেচারের বিউটিতে ফোকাস করতেন তারপরে তিনি ওনারা কী করতেন এই পৃথিবীর যে দুঃখ যন্ত্রণা আছে সেগুলোকে ভুলে থাকতে পারতেন সো দে ইট ইটস ইট ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য ওয়ে টু এস্কেপ ফ্রম দ্য মেজরি of this real world that is the reason they were called escapist so john kids who was an escapist chilen why because um, he struggled a lot in his personal life kanu to ona byaktigoto jibon ta de bishon struggle korechilo uni khub jokhon khuni khubi kom boye she shomoy uni onar baba ke haran ওনার মা একজন অ্যালকোহলিক ছিলেন এবং শেষে সেই অ্যালকোহল অতিরিক্ত মদ্যপানের জন্য উনি মারা যান ওনার পার্সোনাল লাইফেও অনেক ট্র্যাজেডি ছিল তার তার ফলে কী করতেন এইগুলো থেকে যাতে এই সমস্ত যে এত দুঃখ কষ্ট সেগুলোকে ভোলার জন্য উনি কী করতেন হি ফোকাসড অন দ্য বিউটি অফ নেচার দ্যাট ইজ দ্য রিজন এই কবিতাটাতেও তার রিফ্লেকশন আমরা পাবো কি হাউ হি অ্যাডমায়ার্ড হাউ হি নোটেস্ট দ্য বিউটি অফ 
the nature. ओके ताले हमने एक टेक्टो बीचा बोलते हैं हमने एक एक्सपेक्ट कोड बो जब दिस पोइम इज ऑल अबाउट ब्यूटी ऑल अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर बट इट होता है हमारे एक टा बट इतु इफ यू डिग डीप जो दिया हमारे एक बेशी भावे खोड़ी देन वी कैन गेट सिमिलरिटीज विद समवन्स लाइफ एस वेल उन्होंने कहा � ऑक्टेट अच्छे ये ऑक्टेट तक अब दो भाग का भाग करा चाहिए कहना है जेहतु बोल रहा हूँ मैं मीठा अच्छा मेन द द नेम ऑफ द पोइम इज एक्चुअल नेम ऑफ द पोइम इज ऑन द ग्रास हॉपर एंड द क्रिकेट तो हम लोग बुझते हैं बच्चे ग्रास हॉपर एक टा इंसेक्ट अब क्रिकेट दैट इज आल्सो मैन इंसेक्ट तो ले ग्रास हॉपर आर अच्छा दो तो सीजन, एक तो अच्छा समर, और एक तो विंटर। ये चार टेप विषय के क्यों है? मैच करना है चाहे वी विल सी दैट इन द पॉम। वैसे जो फर्स्ट ऑक्टेट था चाहे, शेड का बाद दुबारा के भाग करा जाए। बिटवीन तरह फर्स्ट पार्ट तो अच्छा फोर लाइंस एंड सेकंड पार्ट ऑफ द ऑक्टेट इज आल्सो फोर लाइंस। इधर कल ऑक्टेट तक ये भी डिवाइड करा जाए अब सेस्टेट तक जो भी चला जाए तो तले फर्स्ट थ्री लाइंस इज अबाउट विंटर एंड द लास्ट थ्री लाइंस इज अबाउट द क्रिकेट तो ये रखूँ बाबे पूरा सॉन्ग तक के साथ में आज नाउ वी विल गो टू द मेन यू नो द तो मेन पार्ट ऑफ़ द पोइंट गैस द फर्स्ट लाइन इज द पोइट्री � so that the poetry of earth is never dead. The poetry of earth. Now, earth to poetry likhte paare na. So, let's say, you can use symbolism. What symbolism is used? The natural sounds are the voices of nature. I mean, Kobe said that in the earth, the natural sounds, it can be anything. When you say, the earth is dark, but the earth is dark, मोती दी जोकन हवा बोए जाए तार एक टा शब्दों बाए एक टा ग्रास हॉपर डाक चे तार एक टा शब्दों बाए एक टा क्रिकेट डाक चे तार एक टा शब्दों ये टा क्या बोला चे वॉइस ऑफ नेचर जब मन आमदर वॉइस रचे आमदर ये जो कथा बोल ची एक टा वॉइस शेरों को ही बोल ची नेचर के तार मन की कोरा चे नेचर के पर्सनिफाइड ओके एवं इटा बोला होता है जॉन केसी ने बोलते जाते हैं जब नेचर कम्युनिकेट्स नेचर आमला जब वो ना आमदल ए वॉइस बाय इटा का मैं आरेक टक बोलता हूँ बोलते लैंग्वेज ए लैंग्वेज दिए वी कम्युनिकेट विद इच अदर शेराखों बोलते नेचर कम्युनिकेट्स बाय दिस वॉइस और ए वॉइस और बाय दिस ल� is actually the poetry of earth. तो हमने language टाइप की बोला चाहे poetry of earth. तो हमने sound को लोगे जे nature के जे sound शे गुलो किसी शंगे तुलना करा चाहे sound में sounds of bird, sounds of insect, sounds of wind ये गुलो क्यों चाहे these this is the language of nature or the poetry of nature through which that nature communicates. शे जो ने बोल चाहे the poetry of earth is never dead. तो हमने बोलते चाहे poetry में तो हमने क्या बुझला में कहने the language or the sound तो वो चे ये जो nature के जो sound शेरा कोखनो it's never dead इरा कोखनो बंद होए ना dead माने कहने जो तो personification करा जो शेरा ना dead तुलना करा जाए nature तो कोखनो मृत होते पड़े ना because nature आमर nature के की इच्छा भी थोड़ी non living माने प्राण नहीं इरा को मैं एक तो जिन्ही शंगे तुलना करी but इटा मृत की बारे होते पड़े because एका ने इटा के एक ता personification � नेचर है शेरा को खुनो ही मृत्यु होते पारे ना देर तो फर्स्ट स्टेटमेंट को भी दिच्छन जरा हम सॉफ्ट सोनेटे ही है एवं एर पॉर्टेल लाइन गुले तो उन्होंने एस्टेब्लिश कर बैन जो व्हाई द साउंड ऑफ द नेचर इज ना क्या नो प्रकृति जो सॉफ्ट दो शेरा को खुनो बंद हो बैन पॉर्टेल लाइन दो चला जाए व्हेन वो तो वाला ऑर्गेनेन मोत हो जाए। माने जोहन, जोहन बर्ड्स कुलो गान करते बंद कर दे। Why? Because of the hot summer, तारा भीषण क्लांतो हो जाए। पोछुंडो प्रोखो रोत्रे। 
and hide in cooling trees এবং এবং তার আশ্রয় নেয় কোথায় আবার এখানে হচ্ছে আশ্রয় কোথায় নিচ্ছে শীতল ছায়ায় গাছের শীতল ছায়ায় আশ্রয় নেয় এবং তারা গান করা বন্ধ করে দেয় তখন কি হবে দ্যাট মিন্স নেচারটা প্রায় শান্ত হয়ে যায় কিন্তু তখন একজন এগিয়ে আসে রেস্কিউ করতে অ্যান্ড হু হু কামস ফরওয়ার্ড কে এগিয়ে আসে যে এগিয়ে আসে আ ভয়েস উইল রান ফ্রম হ্যাজ টু হ্যাজ অ্যাবাউট দি নিউ মন ম্যাট কিন্তু ঠিক সেই সময়ে একটা ভয়েস কি করবে a voice will emerge মানে একটা ভয়েস সামনে আসবে কার ভয়েস এবং ফ্রম হেজ টু হেজ মানে একটা ঝোপ থেকে আর একটা ঝোপে সেই শব্দটা ঘুরে বেড়াবে এবং এছাড়া যে সমস্ত সবুজ ঘাস আছে সেই ঘাসের যে দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ আছে সেখানেও ওই শব্দটাকে শুনতে পাওয়া যাবে এই শব্দটা কার শব্দ সেটা ঠিক তার পরের লাইনে উনি বলছেন দ্যাট ইজ দি গ্র্যাস হপার্স বলছে এই শব্দটা হবে একটা গ্র্যাস হপার বলে একটা ইনসেক্টর তার শব্দ তার মধ্যে সামারে যখন অল বার্ডস যখন তাদের শব্দ হারিয়ে ফেলবে যখন তাদের গান হারিয়ে ফেলবে এবং তারা যখন শীতল কোনো শীতল স্থানে আশ্রয় নেবে তখন এই গ্র্যাস হপারটা এই নেচারের সাউন্ডটাকে বহন করে নিয়ে যাবে ওকে দি হি টেক্স দ্য লিড ইন সামার লাকচারি হি টেক্স দ্য লিড আমি যেটা আগেই বললাম হি টেক্স দ্য লিড মানে ও নিজের উপরে এই রেসপন্সিবিলিটিটা নিজ নিয়ে নেবে যে যাতে সামার যাতে নেচারের ল্যাঙ্গুয়েজটা বা নেচারের সাউন্ডটা বন্ধ না হয়ে যায় সো ইটস আ বিগ রেসপন্সিবিলিটি একটা এত বড় রেসপন্সিবিলিটি কে নিচ্ছে ওনলি দ্যাট স্মল ইনসেক্ট কে গ্র্যাস অপার সো ইটস আ বিগ রেসপন্সিবিলিটি দ্যাট a tiny insect is taken shei jonno tumi jodi if you open your page tumi jodi kobita ta poro text gulo dekho dekhbe grasshopper er g ta kintu capital e kora ache tar mane eta ki deya ache the poet is trying to give importance to that grasshopper because the grasshopper is doing something great বিকজ গ্র্যাস হপার নেচারের সাউন্ডটাকে মরতে দিচ্ছে না দ্যাট ইজ দ্য রিজন কিন্তু গ্র্যাস হপার যেহেতু দিস ইজ দিস ইজ এ নাউন দ্যাট ইজ এটা কিন্তু প্রথম শব্দ নয় তার সাথে তুমি যদি পোয়েমটে যাও দেখবে ইট ইজ ইউজ ইজ ইন ক্যাপিটালস ওয়াই টু গিভ দ্য গ্র্যাস হপার ইম্পর্টেন্স হি টেক্স দ্য লিড ইন সামার লাকচারি মানে এই গ্রীষ্মে তাহলে ও লিড মানে ও এই দায়িত্বটা নেয় হি হ্যাজ নেভার ডান উইথ হিস ডিলাইটস এবং ও বলছে যে যখন বার্ডগুলো আশ্রয় খোঁজে তখন গ্র্যাস হপারটা বিকামস হ্যাপি হি হ্যাজ নেভার ডান উইথ ডিলাইটস মানে ওর যে খুশি তার কোনো ইয়ত্তা থাকে না তার কোনো বাউন্ডারিজ থাকে না ফর ওয়েন টায়ার্ড আউট উইথ ফান হি রেস্ট অ্যাট ইজ বিন ইথ সাম প্লেস অ্যান্ড ফিট এবার যখন তো ও যে একটা জায়গা থেকে আরেকটা একটা হেজ থেকে আরেকটা হেজে বা একটা সবুজ প্রান্ত থেকে আরেকটা সবুজ প্রান্ত ঘুরে বেড়ায় আনন্দের সঙ্গে এবং শব্দ করতে করতে যাতে নেচারের সাউন্ডটা না মরে যায় তো এবং তারপরে এটা করতে করতে যখন হয়নি বিকাম স্টায়ার্ড যখন যখন এরকম মজা করতে করতে বা এরকম উৎফুল্লতার সঙ্গে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে যেতে যখন ও টায়ার্ড হয়ে যায় ক্লান্ত হয়ে যায় তখন কি করে হি রেস্ট অ্যাট ইজ মানে বিশ্রাম করে অ্যাট ইজ মানে শান্তির সঙ্গে খুব সহজভাবে কোথায় বিশ্রাম নেয় বিনিথ সাম প্লেজেন্ট উইড উইড মানে একটা ঝোপ ঝাড় আছে সেই তার তার বিনিত মানে তার নিচে গিয়ে আশ্রয় নেয় এবং সেখানে সে রেস্ট নেয় দ্যাট মিন্স ফর অন্যদের জন্য যখন সামার ইজ ব্যাড ফর দিস লিটল গ্র্যাস হপার সামার ইজ ব্রিংস হ্যাপিনেস সামার ব্রিংস জয় টু দ্যাট গ্র্যাস হপার সো হি কিপস দ্য সাউন্ড অফ দ্য নেচার এ লাইভ বিকজ অফ দ্যাট এবার আমরা কোথায় চলে যাব তাহলে দিস ইজ দি অক্টেট তাহলে পুরো সামারের বিবরণ পেলাম অ্যান্ড গ্র্যাস হপারে এবার আমরা কি করবো স্যাস্টেটটা চলে যাব তো ফার্স্ট লাইন কী আছে স্যাস্টেট দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ ইজ সিজিং নেভার দেখো ফার্স্ট লাইনটা আমরা শুরু হয়েছিল দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ ইজ নেভার ডেড দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ ইজ সিজিং নেভার এই পোয়েমে যখন একই মানে দুটো জিনিসের মানে একই কিন্তু দুভাবে প্রকাশ করা হয়েছে তার মানে উনি বোঝাতে চাইছেন হাউ ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইজ এবং উনি কতটা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে ইয়েস নেচার হ্যাজ এ সাউন্ড অ্যান্ড ইট ইজ অলওয়ে ইট ইজ ইট ইজ নেভার ডেড এবং এটা কখনোই মৃত হবে না যতদিন এই নেচার থাকবে এই নেচারের ল্যাঙ্গুয়েজটাও জীবিত থাকবে পরের লাইনটা হচ্ছে অন এ লোন উইন্টার ইভিনিং উইন দ্য ফ্রস্ট হ্যাজ রথ আ সাইলেন্স ওকে অন এ লোন উইন্টার ইভিনিং লোন কেন বলা যায় এবারে যখন শীতকালের কথা চলে এসছে আচ্ছা এখানে এবারে টার্ন আমি বলেছিলাম এই টার্নটা হচ্ছে আমরা তাহলে সামার আর গ্র্যাস অফার থেকে আমরা টার্ন করে আমি কিসে আমার ফোকাসটা চলে এলো ইন উইন্টার উইন্টারে অফকোর্স চারিদিকে ফ্রস্ট 
মানে কি চারিদিকে বরফ থাকে এবং চারিদিক জমে যায় তার ফলে কি হয় ফ্রস্টের মানে হচ্ছে চারিদিক ভীষণ আবছা দেখায় এবং গ্লুমি গ্লুমি মানে হোপলেস দেখায় এবং ঠিক সেই সময় কি হয় সবাই যেহেতু নিজ নিজের বাড়িতে আশ্রয় নেয় তোমার মনে হতে পারে যে ইউ আর ফিলিং ইউ তোমার মনে হতে পারে যে ইউ আর লোন সো লোনলিনেস তোমাকে আবদ্ধ করে নিতে পারে সো তখন কেউ সে দ্যাট ইজ দ্য রিজেন্স অন এ লোন উইন্টার ইভনিং বিকজ ইন দ্য ইভনিং ইউনো ইউ ক্যান নট গো আউটসাইড তুমি বাইরে যেতে পারবে না অ্যান্ড নো ওয়ান ক্যান কাম টু ইউ তোমার কাছেও কেউ আসতে পারবে দ্যাট ইজ দ্য রিজন ইউ ক্যান বি ট্র্যাপড ইন ইউর হাউস অলোন তুমি নিজের বাড়িতে একাই তবে দ্যাট ইজ দ্য রিজন ইউ মে ফিল লোনলি সামটাইমস তো দ্যাট ইজ দ্য রিজন বলছে অন এ লোন উইন্টার ওয়েন দ্য ফ্রস্ট হ্যাজ রট এ সাইলেন্স তার মানে কি শুধুমাত্র মানুষদের ক্ষেত্রে নয় পশু পাখি বলো স্পেশালি দ্য বার্ডস দে অলসো ফাইন্ড শেল্টার অ্যান্ড দে অলসো ফর গেট টু সিং এবং চারিদিকে একটা কী করে নিস্তব্ধতা বিরাজ করে বিকজ এভরি ওয়ান ইজ বেসি সার্চিং ফর এ শেল্টার দে আর নট হ্যাপি ইফ আই এম নট হ্যাপি হাউ ক্যান আই সিং হাউ ক্যান আই কল দ্যাট ইজ বলছে যে চারিদিকে একটা শান্তি মানে সাইলেন্স বিচার নট পিস মানে শান্তি নয় এখানে শান্তি কথাটা আমি যেটা বললাম সেটা ভুল হবে আমি বলবো যে চারিদিকে একটা নিস্তব্ধতা বিরাজ করে ওয়াই বিকজ অফ দ্য উইন্টার তখন কি করে আচ্ছা দেখো তাহলে দুটো এক্সট্রিম ওয়েদারের কথা বললাম একটা বললাম এক্সট্রিম সামার তখন কি করে নেচারের সাউন্ডটা কিন্তু ডেঞ্জারে থাকে আবার এক্সট্রিম যখন উইন্টার আসছে এখানেও কিন্তু নেচারের সাউন্ডটাই ডেঞ্জার আছে তাহলে এক্সট্রিম সামারে কে এই নেচারের সাউন্ডটাকে ডেঞ্জার থেকে বের করে এনেছিল দ্যাট গ্র্যাস অপর আর এক্সট্রিম উইন্টারে কে করবে এটা পরের লাইনে আছে ওয়েন দ্য ফ্রস্ট হ্যাজ রড এ সাইলেন্স ফ্রম দি স্টোভ দেয়ার শ্রেলস দি ক্রিকেট সং ফ্রম দ্য স্টোভ এবার আছে ক্রিকেট ক্রিকেট একটা ইনসেক্ট ওই ক্রিকেট কি করে ক্রিকেটরা কি করে প্রচণ্ড ঠান্ডার জন্য বাড়ির মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং বাড়ির মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে যত ও ওয়ার্ম হতে থাকে তত তার শ্রিল মানে চিৎকারটা বাড়তে থাকে তার মানে ওই নেচারের সাউন্ডটা তাহলে এখন কে বহন করছে রেসপন্সিবিলিটিটা এখন বহন ইন উইন্টার হু ইজ ক্যারিং দ্যাট দ্য ক্রিকেট ইজ ক্যারিং দ্যাট দ্যাট ইজ দ্য রিজন তুমি যদি আবার বইয়ে দেখো দেখবে সি ইজ ইন ক্যাপিটালস সো দ্য সেম ইম্পর্টেন্স has been given to that cricket as well je rakhon grass hopper ta ke deya chilo ekhane cricket ta keo deya holo because it is also keeping the nature of sound alive je to nature er sound ta ke ke alive rakhe ei alive rakhe tar mane poetry ta ke poetry of the nature is uh, you know is is been given life by this cricket's shrill mane ei cricket er chitkar tai boye achhe je poetry of art ekhono mara jay ni it is still alive এবং ইন ওয়ার্মথ ইনক্রিজিং এবার ওই জাস্ট যেটা বললাম যে এবং যত এ শেল্টার একটা যদি ওকে শেল্টার দেওয়ার এবং শেল্টারে ও যত ওয়ার্ম হবে যত নিজেকে গরম অনুভব করবে তার চিৎকারটা কিন্তু যত বাড়তে থাকবে এবার আমরা কাপলেটটায় চলে আসি তাহলে আমরা এই পুরোটা যেটা পড়লাম এর একটা সামরি সনেট হিসেবে কোথায় পাওয়া যায় কাপলেটে পাওয়া যায় ওকে তাহলে আমরা যেহেতু দুটো এক্সট্রিম ওয়েদারের কথা পেলাম এবং দুটো রেস্কিউয়ের কথা বলা যারা রেস্কিউ করে নিচ্ছে ওকে এখান থেকে গাইজ আমরা একটা লাইফ সম্বন্ধেও একটা লেসন কিন্তু কবি দিতে চাইছে যে ইট ডাজেন্ট ম্যাটার হাউ ডিফিকাল্ট ইউর সিচুয়েশান ইজ সো ডিফিকাল্ট সিচুয়েশান ক্যান বি কম্পেয়ার্ড উইথ এক্সট্রিম সামার অর এক্সট্রিম উইন্টার কারেক্ট বাট তো কবি বলতে চাইছেন যে ইট ডাজেন্ট ম্যাটার ইউ নো লাইফ ইজ অলওয়েজ ডিফিকাল্ট ইউ নো ছোটোবেলা আমাদের বলা হয় ও লাইফ ইজ বিউটিফুল নো লাইফ ইজ অলওয়েজ স্ট্রাগল কবি এখানে মেসেজটা এটাই দিতে চাইছেন যে ইফ ইফ ইউ আর গোয়িং থ্রু ব্যাড কন্ডিশনস ইফ লাইফ ইজ হার্স অন ইউ মানে তোমার সঙ্গে অনেক যদি ট্র্যাজেডি হয় দের ইজ অলওয়েজ সামথিং টু চেয়ার বোর্ড কিন্তু তোমার কাছে সব সময় রিজন থাকবে ইউ ক্যান বি হ্যাপি অ্যাবাউট কিন্তু তুমি তার মধ্যে অত দুঃখ অত মেজরি অত যন্ত্রণার মধ্যেও ইউ ক্যান বি হ্যাপি জাস্ট লাইক দি গ্র্যাস অপার যেখানে দেখছি সবাই দুঃখে আছে এক্সট্রিম সামারে ইভেন বার্ডস ফোগট টু সিং অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট গ্র্যাস অপার ফাউন্ড সামথিং টু চেয়ার অপার গ্র্যাস অপারটা কী হলো ইউ ওয়াজ হ্যাপি হি ওয়াজ মুভিং ফ্রম ওয়ান হেজ টু অ্যানাদার হেজ ইউ ওয়াজ মুভিং ফ্রম ওয়ান মেডো মেডো মানে একটা সবুজ ঘাসে ভরা মাঠ ওয়ান মেডো টু অ্যানাদার মেডো অ্যান্ড হি ওয়াজ হ্যাপি হি ওয়াজ হি ওয়াজ হি ওয়াজ হ্যাভিং ডিলাইটস এবং হি ওয়াজ হ্যাভিং ফান তাহলে এখানে আমাদেরকে এটাই এবং সেম হ্যাপেন টু দ্যাট that that the cricket also when everything was cold everything was frost man jekhane charidik jome jachilo and that condition the cricket started finding joy ebong she joye she chitkaro korechilo 
এবং সো হি ওয়াজ দ্য ক্রিকেট ওয়াজ অলসো ইন আ শেল এখানে আরেকটা জিনিস বলে দিই স্যার গাইজ যে হি বা হেজ এই প্রোনাউনগুলো ইউজ করা হচ্ছে ফর ক্রিকেট অ্যান্ড গ্র্যাস অপার্স ফর দ্য সেম রিজন যেটা আমি আগে মেনশন করেছি যে টু জাস্ট টু গিভ দেম ইম্পর্টেন্স জাস্ট টু গিভ দেম হিউম্যান লাইক কোয়ালিটিস ওকে তাহলে এখান থেকে এই দুটো লেসনও পাচ্ছি গাইজ কি হোয়াট এভার কন্ডিশন উই হ্যাভ ইন আর লাইফ উই ক্যান অলওয়েজ ফাইন্ড হ্যাপিনেস একজন বলেছেন একটা কোর্ট আছে যে হ্যাপিনেস ইজ অলওয়েজ আ চয়েস দেখো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বিকাম হ্যাপি দ্যাট ইজ ইউর চয়েস ইউ চুজ টু বি হ্যাপি আমি যদি হ্যাপি থাকতে চাই দ্যাট ডিপেন্ডস অন মি ইফ আই চুজ টু বি হ্যাপি ইট ডাজেন ম্যাটার আমার আমার কাছে হয়তো আই ডোন্ট হ্যাভ মানি আই ডোন্ট হ্যাভ এ গুড ক্যারিয়ার আই ডোন্ট হ্যাভ মাই ফ্যামিলি বাট স্টিল আই ক্যান চুজ আমি আমার কাছে ওই ক্ষমতাটা আছে আমি চুজ করব আমি খুশি থাকতে চাই নাকি দুঃখে থাকতে চাই আবার আরেকজন আছে হয়তো সেই লোকটার কাছে দে হি হ্যাজ মানি হি হ্যাজ ফ্যামিলি হি হ্যাজ এভরিথিং বাট স্টিল হি ইজ নট হ্যাপি বিকজ ও চুজ করেনি হ্যাপি থাকা সো হ্যাপিনেস ইজ এ চয়েস অ্যান্ড ইউ হ্যাভ দ্যাট আই মিন ইউ হ্যাভ দ্যাট চয়েস ইউ ক্যান চুজ টু বি হ্যাপি অর ইউ ক্যান চুজ টু বি স্যাড তো এই কবিতা কবিতার মাধ্যমে কবি কিন্তু এটাও দিতে চাইছেন যে জাস্ট লাইক গ্র্যাস অপার অ্যান্ড ক্রিকেটস উই ক্যান অলসো বি হ্যাপি ইট ডাজেন্ট ম্যাটার এটা ম্যাটার করে না যে আমার আশেপাশের সিচুয়েশানটা কতটা বাজে রাইট সো দিস ইজ দিস ইজ দি এটা আমি লাইফের সঙ্গে একটু লিঙ্ক করে তোমাদেরকে জানবো না লাস্ট কাপলেটে চলে আসি দেখো অ্যান্ড সিমস টু ওয়ান ইন ড্রাউজনেস হ্যাভ লস্ট দ্য গ্র্যাস অপার্স এমং সাম গ্র্যাসি হিলস ওই তো বলছেন যে এবং ওই যে ক্রিকেটের শব্দটা না ওই ক্রিকেটের শব্দটা কেউ যদি হ্যাফ স্লিপ মানে ড্রাউজিনেস মানে কেউ যদি ঝিমাতে ঝিমাতে মানে প্রায় অর্ধ ঘুমন্ত আছে এই অবস্থা কেউ যদি ওই ক্রিকেটের শব্দটাকে শোনে তাহলে সে কিন্তু সেই গ্র্যাস হপার মানে ওই গ্রা ওকে ওর শুনে মনে হবে যে সেই গ্র্যাস হপারটা যে সামারে ডাকছিল সেই ডাকছে তো এখানে কবিতা মানে কি ইউজ করতে চেষ্টা করছেন যে হি ইজ ট্রাইং টু সে দ্যাট এভরিথিং ইজ লেংথ সো ক্রিকেট অ্যান্ড গ্র্যাস হপার মানে মানে উনি যদি তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় কেউ থাকে তাহলে কিন্তু এই দুটোর মধ্যে কোনো আলাদা করতে পারবে না দ্যাট মিন্স ওয়েদার ইটস ক্রিকেট অর এ গ্র্যাস হপার দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ ইজ ফিক্স উনি বলতে চাইছে মানে এই সাউন্ডটা সাউন্ড অফ নেচার যেটা ক্রিকেটই করুক বা গ্র্যাস হপারই করুক দ্যাট ইজ অলওয়েজ বিউটিফুল অ্যান্ড দ্যাট ইজ অলওয়েজ গোয়িং টু বি দেয়ার সেটা হয়তো কোনো সময় ক্রিকেট বহন করবে সাউন্ডটাকে কোনো সময় হয়তো গ্র্যাস অপার বহন করবে কোনো সময় হয়তো উইন্ড বহন করবে কোনো সময় হয়তো বার্ডস বহন করবে তার মানে উনি একটা আরেকবার এস্টাবলিশ করে দিলেন এর পয়েন্টটাকে যে নেচার ইজ আলটিমেট দের ইজ নাথিং লাইক নেচার ওকে গাইজ দিস ইজ দি এন্ড অফ দি সামারি আর একটা পয়েন্ট অফ ভিউ তোমাদের আমি দেব সেটা হচ্ছে এই যে বলেছিলাম প্রথমে যে ও কবির একটা পার্সোনাল লাইফ সেটা বলছি অ্যাকচুয়ালি ওনার বাবার নাম ছিল গাইজ থমাস কিটস তো থমাস কিটস অ্যাকচুয়ালি পেশা একজন অস্টলার ছিলেন বলে দিই অস্টলার মানে কি অস্টলার মানে আগেকার যুগে না যারা ধনী ছিল অ্যারিস্টোক্র্যাট যারা ছিল তো তাদের তারা তাদের শখ ছিল তাদের ফার্ম থাকতো এবং ফার্মে ঘোড়া পুষতেন তারা তো এই ঘোড়াতে দেখাশোনা করার জন্য একজন করে নিয়োগ করা এবং ওনারাই কী করতেন এই ঘোড়াদের রক্ষণাবেক্ষণ করতেন তাদের খাবার দিতেন সব কিছু রক্ষণাবেক্ষণ ওনারাই করতেন তো জন কিটসের বাবা এরকমই একজন অস্টলার ছিলেন তো উনি একজন অ্যারিস্টোক্র্যাট ফ্যামিলির হয়ে কাজ করতেন তো উনি এবং তার ফল এবং ওই যে ফ্যামিলির হয়ে উনি কাজ করতেন সেই ফ্যামিলির একমাত্র কন্যাকে উনি বিবাহ করেন এবং তার ফলে উত্তর অধিকার সূত্রে উনি ওই ফ্যামিলি একমাত্র ডটের যাতে ছিল ওই ফ্যামিলির যত সম্পত্তি ছিল যত বিজনেস ছিল তা ও ওই ওই ডটারের মানে ওনার ওয়াইফের যে বাবা মারা যাওয়ার পরে ওনার হয়ে যায় তার ফলে উনিও ওই যে বড় লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান বাট হি ওয়াজ নট অ্যাকচুয়ালি তার মানে ওনার বাবা অ্যাকচুয়ালি অ্যারিস্টোকেট ছিলেন না আসলে মানে উনি বংশানুক্রমে অভিজাত অভিজাত ফ্যামিলি থেকে ছিলেন না উনি পেয়েছিলেন বিকজ হি ম্যারেড দ্য ডটার অফ হিজ মাস্টার এবং এই জিনিসটাকে না তখন বর্ণ বৈষম্য ভীষণ ছিল তো তো এই জিনিসটাকে তখনকার সমাজ ঠিকঠাক মেনে নেয়নি মানে তখনকার সমাজ মানে যারা আসলেই অভিজাত ফ্যামিলির ছিল মানে যারা বংশানুক্রমে অভিজাত ফ্যামিলির ছিল তারা বলল তারা বলছিল যে নো উই ক্যানট অ্যাকসেপ্ট 
তার ফলে এবং তারপরে যখন জন কিটসে জন্ম হয় মুনি যখন আস্তে আস্তে খ্যাতি লাভ করতে শুরু করেন তখন কিন্তু লোকে অপোজ করে কি বলে কি হি ইজ হি ডাজেন্ট হ্যাভ প্রপার ব্লাড ওনার মধ্যে জন কিটসের মধ্যে সঠিক রক্ত নেই ওনার মধ্যে অভিজাত ঘরে রক্ত নেই সো দে রিফিউজ হিজ পোয়েমস তারা ওর পোয়েমগুলোকে রিফিউজ করতো স্পেশালি ওখানে কয়েকটা ম্যাগাজিন ছিল আমি সেই ম্যাগাজিনগুলোর নামগুলো তোমাকে আমি বলছি The name of those magazines were one of one was quarterly and another one was uh, Blackwood. Yes, a Blackwood and quarterly magazine. Era shop shuma hai a John Kitts hai. কি বলবো রিভিউ করতো রিভিউ মানে নেগেটিভ মানে সমালোচনা করতো ওর কবিতা কিন্তু কবিতার বেশি সে ওরা সমালোচনা করতো না সমালোচনাটা করতো কবি কি হি ডাজ নট বিলং টু দিস ফ্যামিলি মানে দিস ফ্যামিলি মানে ও মানে তখন কবিতা যে লেখাতে সেই কবিতাগুলো একমাত্র অভিজাত ঘরে ঘরের ছেলে মেয়েদের মধ্যেই প্রচলিত ছিল তারপরে যেহেতু জন কিটসকে বলা হতো যে হি ইজ হি হি ডাজ নট বিলং টু দ্যাট কারণ কারণ ও একটা অভিজাত ঘর থেকে বিলং করে না ওনার বাবা এই রকম ছিলেন তার ফলে উনি ভীষণ ক্রিটিসিজমের সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং অ্যাট দি এবং উনি মারা যাওয়া পর্যন্ত ওনাকে বিভিন্নভাবে অপমান করা হতো জাস্ট বিকজ অফ হিজ ফাদার বা জাস্ট বিকজ অফ হিজ ফ্যামিলি এবং তার ফলে উনি মাত্র পঁচিশ ইউ নো হি হি ডায়েড অ্যাট দি এজ অফ টোয়েন্টি ফাইভ ইউনো টিউবার ক্লোসিস হয়েছিল এই সবে মারা যান কেন আমি এটা বললাম দেখে এখানে যে বলেছেন না যে ওই সামার আর উইন্টার তো এখান থেকে আর একটা পয়েন্ট অফ ভিউতে আমরা যদি বলতে চাই তাহলে এটা এবং উনি বলেও ছিলেন জন গেটস যে এখন হয়তো আমাকে কেউ অ্যাকসেপ্ট করছে না বিকজ অফ মাই ফ্যামিলি যে আমি এরকম বংশ থেকে এসছি বাট আই উইল বি কাউন্টেড ইন ওয়ান অফ দ্য গ্রেট ইংলিশ পোয়েটস কিন্তু উনি এই ভবিষ্যৎবাণীটা করে গেছিলেন কিন্তু আমি আমাকে ওয়ান অফ দ্য গ্রেট ইংলিশ পোয়েটস মধ্যে আমাকে গণ্য করা হবে এবং এখন ওনাকে গণ্য করাও হয় কিন্তু তখন উনি এটা ওই রিভিউ যারা ওই যে ক্রিটিক্স যারা সমালোচনা করছেন তাদের সমালোচক বলা হয় যেমন ব্ল্যাকফুড কোয়ার্টারলি ম্যাগাজিনে আমি বললাম সমালোচক ছিলেন তো ও ওই সমালোচকদেরকে উনি সামার এবং উইন্টারের সঙ্গে তুলনা করেছেন রাইট কত সুন্দর করেছে দেন সো এবং ওরা ভীষণ হার্স ছিল দে ওয়ার ভেরি রুড টু হিম এবং উনি বলেছিলেন যে উনি তো উনি এই কবিতার মাধ্যমে এটাই বলতে যাচ্ছেন ইট ডাজেন্ট ম্যাটার যে ওরা ওরা যত ইট ডাজেন্ট ম্যাটার যে আমার যত বেশি সমালোচনা হোক কিন্তু আই উইল বি বা মাই পোয়েটস সরি মাই পোয়েমস উইল বি লাইক দ্য ক্রিকেটস অ্যান্ড দ্য গ্র্যাস অফার্স ইট উইল কন্টিনিউ টু শাইন উনি বলতে চাইছেন যে সামার মিন সমাজ মানে যতই আমার সমালোচনা করা হোক আমার জীবিতকালে যদি নাও হয় কিন্তু আমার মৃতকালেও আমি যদি মারা যাই তারপরে মাই পোয়েমস আমার কবিতাগুলো আর ডেফিনেটলি গোয়িং টু শাইন যেরকমভাবে ডিউরিং এক্সট্রিম সামার যেরকমভাবে গ্র্যাস অপার ফাইন্স ওয়ে যখন গ্র্যাস অপাররা ঠিক নিজেদের গানটা গেয়ে চলে বা ডিউরিং এক্সট্রিম উইটার ক্রিকেট ঠিক নিজেদের শব্দটা বাঁচিয়ে রাখে ঠিক কবি সেটাও সেটাই বলতে যে সমালোচক দেয় যে তোমরা যতই আমাকে আমার সমালোচনা করো বা যা আমা বা আমার প্রতি যতই ঘৃণা দেখাও কিন্তু আমার পোয়েটস মানে আমার পোয়েমস আমার কবিতাগুলো কিন্তু দে উইল বি রিসাইটেড আমি মারা যাওয়ার পরেই হোক বা জীবিতকালে হোক আমার পোয়েমগুলোকে তুমি কিন্তু বন্ধ করতে পারবে না এই আমার পোয়েমের আমার পোয়েট্রির যে সাউন্ড দ্যাট সাউন্ড ইজ গোয়িং টু লিভ ফর এভার দ্যাট ইজ দ্য রিজন দুবার করে আপনি ইউজ করেছে তোমরা দেখো যে ফার্স্ট লাইনে ইউজ করেছেন যে দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ ইজ নেভার ডেড তেমন উনি বলতে চাইছেন মাই পোয়েট্রি ইজ নেভার ডেড মানে আমার পোয়েট্রিটা কখনো মারা যাবে না আবার দেখো নাইন্থ লাইনে বলছে দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ ইজ সিজিং নেভার তার মানে আমার পোয়েট্রিটা কখনো বন্ধ হবে না দ্যাট ইজ দ্য রিজন তো উনি এটাও বলতে চাইছেন যে আই লিভ মানে আমি বেঁচে থাকবো অ্যান্ড আই উইল বি ফেমাস অ্যান্ড আই উইল বি রিসপেক্টেড নট বিকজ অফ মাই ফ্যামিলি বাট বিকজ অফ মাই পোয়েট্রি এবং এটাও কিন্তু এই সনেটটা পুরোটা যদি পড়ো দেবি এটা একটা আউটকাম আসে তাহলে আমি তিন দিক থেকে তোমাকে অ্যানালিসিস করে বোঝালাম গাইজ আই হোপ ইউ লাইক মাই অ্যানালিসিস তোমাদের যদি কোনো ইনপুটস থাকে প্লিজ রাইট দ্যাট ইন কমেন্টস বিলো অ্যান্ড আই উইল বি হ্যাপি টু রিসিভ দ্যাম ওকে গাইজ ওয়ান মোর রিকোয়েস্ট প্লিজ হেল্প মি বাই ক্লিকিং অন দি সাবস্ক্রাইবার বাটন অ্যান্ড তুমি তোমার যদি মনে হয় যে তুমি এটা থেকে উপকার পেলে প্লিজ শেয়ার দ্যাট উইথ ইউর ফ্রেন্ডস যাতে তোমার মতো তোমার ফ্রেন্ডসও এই পয়েন্ট অফ ভিউগুলো পেতে পারে
okay guys guys um thank you for watching thank you for listening have a beautiful day peace